Praise you, O oh Lord. We glorify you. Oh, I was made to worship and adore you, O oh Lord. We glorify you, O oh Master. We praise you, O oh Lord.
प्रभु पेरट मे अंदर ना वंदना चलू मर ने मुझे रावटा की देवड़ कृप चूपी अग्रह मैं प्रार्थन चुस्को कार्यक्रम प्रारंभ प्रेम गल ती प्रभा अनुस्तुत स्तोत्र अया इधो तंत्री प्रभा तुम नी सुति नीन महिम परचक रेडो सारी प्रभा नी सी कलवटा की प्रभा नी नाम प्रभु निबड़क कृपन बटी नीक वंदना परशुदात्म देव नी सहाय दाइचे वाक्या वीक्षिस्ट प्रति बिडन दर्शन प्रार्थिस्ना प्रभ प्रति बिड तो मेरे माटा प्रति बिडन सरी चे प्रति बिडन नी रक्षण मार्ग में नड़प्चमन सन्नी प्रार्थिस्ट कार्यक्रम अंत मी चत अक्य वेलबो वाक्य द्वारा मत माला चवर प्रार्थन द्वारा नीत गोप कार्य प्रति बिड जीवित नेरवे महिम तेजुम ये सुनाम ती आम मंत्री को देवि वाक्या ध्यान चुस्क ध्यान निमित्त मत सुत एडो अध्याय वचना चंद मर अनेक सारू अध्यायानी वचना मन चली उड़वचु मर नोटेड उड़वचु का परशुदात्म द्वारा ने वारे प्रकट देवन स प्रार्थिस्ट प्रभु नाट मर मत सुत एडो अध्याय एडो वचना चंद आखन भाग में एम रायबड़े अड़ी इन वी दुरकन तटड़ी तीयबड़न देवनी लेखन भाग द्वारा नेपरना मरी ई वार मन अंशमें अड़गट मन देवि ये विधम अड़गा ये विधा अड़ते प्रभु मन को अग्रहिस्टा अड़गटों रीति देवनी वाक्य मे रीति अड़गारो ये विधा गोजाड़ो ये विधा अड़ू कर्चारो ये रीति देवन स प्रलापारो अषयानी वार मन ध्यान चुस्क मन जीवित अनेक देवन सूट प्रती विषय को प्रती समस्या अनारो्यम को मर आर्थिक समस्या को अनेक रीतल बिड़ल को भर्त यजमा मर मार्ट को बिड़ल भविष्य को मैं प्रती दिन देवन सूटा लोक मन अड़ते देश वाक्य सलिस्टी कदा मनुष्य राजु अड़कट कटे यहोवा आश्रीट मेल देश नम्मक मेल देश वाक्य सलिस्टी का कीर्तन ग्रंथ मुफ नाग अध्याय मन चूच्न सिंह पिलूमी गल आकल गुरी यहोवा आश्री वार ये मेलू को उदी देश लेखन भाग में मन चूस्त मोदी मन देवड़े देवड़ मन देवड़े कार्य देवड़े ये रीति अड़ते इतना विषयानी मन देव सीधन ध्यान चुस्क अड़गटम ये रीति मन देव की सबको ये रीति अड़ते देवड़ मन को सहाय से विषयानी दिन मन ध्यान चुस्क मोटे मन अड़गा देश सड़गक एवरू मन अवसरता तीर्चर एवरू मन को सहाय चेरनी लोकासार मन जीवित आधा अड़ू उठा कब मन जीवित मन देश मन अड़गटने ने मनुष्य मन तीद मेवन वाक्य सलिस्ट कदा चडवर पिल की मंच ईवल नीयि पिल मन अड़ू वारे बेस्ट इवटा की मन ट्रई चस्ता का देवनी वाक्य सलिस्ट कदा नुन अड़ वारी एश्रेष्ठ मैं धारा समृद्धि उचित इतान देवनी लेखन भाग में मन चूस्त मन अड़गटा की मन इष्टपड़ता प्रभु सम्मुख दी देश सूर्चनी प्रार्थना चेसी मन हृदया देश सब देश सन्मरी अड़गा देश वाक्य द्वारा नेपरना मन जीवित को मधिकार दिल्ली उद्योग अड़ो ले हास्पल्स को वेली आयुष मनो गर्भफल टेस्ट ट्यूब बेबीस वस्तु आ पैस्थित अनेक रीति मन अड़ू उठा ले मंच डाक्टर प्रिकाषंस मन अड़ू उठा का देवन वाक्य सलिस्टी कदा ना युद्ध वी नड़कते नैन समृद्धि सहायम चस्ता देश लेखन भाग में तेपर 
చూస్తున్నానండి ఎంతో మంది దేవుని సన్నిధులు అడిగారు స్వస్థతల కొరకు అడిగారు విడుదల కొరకు అడిగారు ఆశీర్వాదం కొరకు అడిగినట్లుగా మరి ఎన్నో రకాలుగా మనం అడిగి దేవుని వద్ద నుండి పొందుకున్నట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాము మొట్టమొదటిగా మన ధ్యాన అధ్యాయం ఏంటంటే మతయస్సు వార్త ఏడో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన ఆస్క్ అవర్ గాడ్ మనం ప్రభువును అడగాలి అడగకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం ఏది పొందుకోలేమని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను మరి వాక్య గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఈ యాకోబు అన్నను మోసం చేసి మరి కొలువు చేసి ఎంతో ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమును దాసులను దాసీలను భార్యలను బిడలు కలిగి వస్తున్నప్పుడు వారందరినీ పంపించి వేసి కనబడేది నాకు ఆశీర్వాదం కాదు దేవుడి నోట నుండి వచ్చు మాట నాకు ఆశీర్వాదం అని చెప్పి ఎబ్బేగురు ఏవు దగ్గర యాకోబు పెనుగులాడి ఉదయము వరకు కూడా ప్రభు అంటాడు నన్ను పోనిమ్ము నేను వెళ్ళాలంటే నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే కానీ నేను నిన్ను విడిచిపెట్టనని ఆ రీతిగా అడిగి దేవుని వద్ద నుంచి నోటి ద్వారా ఇస్రాయేలు అన్న ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం అదే అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చినంలో మనం చూసినట్లయితే మీ తండ్రిని అడగక మునిపే ఆయన మీ అక్కరలన్నీ ఎరిగి ఉన్నాడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని బిడ్డలు ఈ మాట ఎక్కడ తెలియపరుస్తుంది అంటే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల ఎందు నడుస్తూ యథార్థమైన జీవితము కలిగి భక్తి కలిగి మరి ఆయనకి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్న బిడల ఎడల దేవుడు చేస్తున్న ప్రామిస్ ఏంటంటే మీ అక్కరలన్నీ నాకు తెలుసు నేను మీకు ఇస్తానని చెప్పి ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాను అడిగితే ఇస్తానంటున్నాడు రెండో మాట అడగక మునిపే నేను మీకు సహాయం చేస్తానని చెప్పి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో మనం చూసినట్లయితే మనలో కార్య సాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడిగిన దానికంటే మనము ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా చేయి శక్తి కలిగిన దేవుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నా దేవుని బిడ్డలతో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏ విషయాల కొరకు నువ్వు అడుగుతున్నావు ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కొరకు అడుగుతున్నావా లేదంటే ఈ యొక్క మరి లోక జీవితము కొరకు ధనము కొరకు లేకపోతే ఈ వేటి గురించి అడుగుతున్నావు కానీ దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు అడగక మునిపే ఆయన నీ అక్కర్లు తీర్చే దేవుడై ఉన్నాడు నీ పట్ల బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు ప్రభు నీ పట్ల ఒక ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాడు నీ యొక్క ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఇరుమియతో అంటున్నాడు కదా నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నేను ప్రేమించుచున్నాను గనుక విడువక నీ ఎడల నేను కృప చూపుతానని దేవుని వాక్యం తెలియపరుస్తుంది మనం అడగక మునిపే మతే స్వార్థులు అంటున్నాడు అడుగుతే నేను ఇస్తానంటున్నాడు రెండోది దేవుని భయభక్తులు కలిగి చిత్తానంగా చేయువారు అడిగితే ఆయన చేస్తున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు అడగక మునిపే నీ అక్కడలని ఎరిగిన దేవుడు అంటున్నాడు అంతేకాకుండా ఆయన కార్యస్థితి కలగచ్చేట ఆయన మన శక్తి చొప్పున ఆయన అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా చేయి శక్తి కలిగిన దేవుడు అంటే అంత గొప్ప దేవుడు నువ్వు అడుగుతున్నావని వాక్యం ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నాను ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా నేను అనేక మార్లు చెప్తూ ఉంటాను ఆయన అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికంగా చేయి శక్తి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి వాడు ఆయన ఉన్నాడని తనను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేస్తాడని మొదటిగా మనము నమ్మవాలి దేవుని దగ్గర మనము నమ్మాలి ఏంటంటే నేను ఆయన దగ్గరికి వెళుతున్నాను ఆయన నాకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఉన్నతమైన దేవుడు గొప్ప రాజు అయిన ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు యహోవాకు నాకు అసాధ్యమైన ఏదైనా ఉన్నదా అని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్న రీతిగా ఆయనకు అసాధ్యమైనది లోకంలో ఏది లేదని మనం గ్రహించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడిగినట్లయితే ఆయన మన పట్ల గొప్ప కార్యం చేయటకు సమర్థుడు అని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తుంది అంతేకాకుండా అన్యాయస్తుడైన న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళి విధవరాలి మాటి మాటికి అడుగుతుంది గోజాడుతుంది నాకు న్యాయం తీర్చమని అడుగుతుంది కానీ ప్రభు అంటున్నాడు కదా నేను నేను కరుణావాత్సలు కలిగిన దేవుడు నేను త్వరగా న్యాయం తీరుస్తాను అంటున్నాడు ఆయన అన్యాయస్తుడు విసుగు చెంది న్యాయం తీర్చాడు కానీ నేను కరుణావాత్సల్యం కలిగిన దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో మనం అడగాలండి అడిగితేనే దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన కార్యాలు మన జీవితంలో మనం పొందుకోగలము ఆయన యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలు మనం పొందుకోగలము ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం అడిగి పొందుకోవాల్సిందిగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా అండి ఒకటో యోహాను ఐదు పద్నాలుగులో మనం చూసినట్లయితే మరి ఈ నెల దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఆయన బట్టి కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారం ఆయన మనం ఏది అడిగినను అది ఆయన వల్ల మనకు అనుగ్రహించినది ఆయన మనకి ఇస్తాడని దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం ఇక్కడ మాటను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మూడు మాటలు నేను తెలియపరుస్తాను చూడండి ఆయన బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం మొదటిగా దేవుని బట్టి మనకు కలిగి ఉండాలి ఏంటిదంటే ధైర్యమై ఉన్నది యహోష పాత జీవితంలో కూడా మూడు రాజ్యాలు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనసు నిలుపుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు అయా బిక్కుతో చట్ల ఏం చెయ్యాలో మాకు తెలియట్లా 
ఏంటిమా ఈ పరిస్థితి అని దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కాచి ఆయనను అడుగుతున్నప్పుడు భయంకరమైన శత్రు సైన్యముతో చుట్టుబిట్టు ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాడు నీ సహాయము మాకు కావాలి నీ యొక్క విడుదల మాకు కావాలి నీ యొక్క విమర్శన మాకు కావాలి ఎందుకంటే నువ్వు గొప్ప దేవుడివి అబ్రహాము ఇసాకు యా కోపులు దేవుడు అయి నువ్వు నా దేవుడు కాబట్టి నువ్వు నాకు సహాయం చేయమని దేవుని సన్నిధిలో అతడు ప్రార్థించగా అంటున్నాడు కదా యహోవ సెలవిచ్చిచ్చున్నాడు ఓ ఈ కలుగుచున్న ఈ భయం ఈ పరిస్థితిని బట్టి మీ భయపడవద్దు జడియవద్దు ఓ ధైర్యపడవద్దు ఈ యుద్ధము మీది కాదు యహోవ జరిగించునని అక్కడ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాము మన జీవితంలో కూడా మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏంటి మన పరిస్థితుల్లో ఏ విషయం బట్టి ధైర్యం కలిగి ఉంటున్నాం పరిస్థితులను బట్టి అదనం భయపడుతున్నామా దేవుని బట్టి ధైర్యం కలిగి ఉన్నావా వాక్యమును బట్టి ధైర్యం కలిగి ఉన్నావా విశ్వాస జీవితమును బట్టి ధైర్యం కలిగి ఉన్నావా ప్రార్థన బట్టి ధైర్యం కలిగి ఉన్నావా అన్నది ఈ దినము మనం పరీక్షించుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేట తెలియపరుస్తున్నాం మొదటిగా మనం ధైర్యముగా నిన్నలబడాలి దావీదు కూడా గొల్యాత మీదకి వెళుతున్నప్పుడు ధైర్యముగా దేవుని బలముతో వెళ్ళాడు దేవుని శక్తితో వెళ్ళాడు అందుకనే ఆరు మూడలు జాలలు కలిగిన ఈ గొల్యాతను హతమార్చుటకు ప్రభువేనికి శక్తిని ఇచ్చినట్లుగా దేవుని లెక్కన భాగంలో తెలియపరుస్తుంది నువ్వు అడిగితే దేవుడు నీకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చే దేవుడయ్యి ఉన్నాడని దేవుని లెక్కన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను ధైర్యం కావాలి మన పరిస్థితులు మనం జయించుటకు మనం నడుము కట్టుకునేటకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించుటకు ధైర్యము మనకు వచ్చినట్లయితే ప్రభు కాసాధ్యమైనది ఏది లేదని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను ధైర్యం గురించి తెలియపరచాలంటాడు హిస్కియా సన్హేబు రాజు ఉత్తరం రాశాడు నోటితో ఏమి మాట్లాడా దేవుని సన్నిధిలో పరిచి ప్రార్థన చేశాడు ఆయన అడిగారు అయ్యా సన్హేబు రాసిన మాటలను విను నా పక్షముగా యుద్ధము చేయమని అడిగినప్పుడు యుద్ధము చేయకుండానే ఆయన సైన్యముతో ఆయన బలముతో యుద్ధము చేయకుండానే ప్రభుదూత వెడలి వచ్చినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యంలో ఎంతో మంది అడిగి ఒక గొప్ప యుద్ధాల మీద జయం వచ్చినట్లుగా యుద్ధము చేయకుండానే విజయం వచ్చినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను అండి ఆయన చిత్తానుసారముగా ప్రభు చిత్తానుసారంగా మన చిత్తానుసారంగా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రభువును మనం అడిగి ప్రభు ఇది మాకు చేయను కాదండి ప్రభు చిత్తం ఏంటో గ్రహించాలి మనం అడగాలి దేవుణ్ణి ప్రభు నా జీవితంలో నీ నా పట్ల నీకున్న ప్రణాళిక ఏంటి నీ చిత్తం ఏంటి నీవు నా పక్షముగా ఉండి నా చేయి పట్టి నన్ను ఆలోచించి నడిపించమని ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్తానికి మనం లోబడి దేవుని వైపు చూస్తామో అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతం చేయటకు ఆయన సమర్థుడు ఆమెను అలలుయ ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమైన ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం అడగాలంటాడు ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిగా మరి దావీదుని అంటున్నాడు కదా ఆయన భక్తుల అందరినీ కూడా దేవుడు అంటున్నాడు కదా నా హృదయానుసారుడైన వ్యక్తులను నేను కనుగొన్నాను అని అంటున్నాడు మనము కూడా అటువంటి పేరు కలిగిన బిడలుగా మనం జీవించాలని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను రెండో మాట తెలియపరుస్తుందని చూడండి ఒకటో యోహాన్ మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండవలో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఆ ఆజ్ఞను గైకొనిచు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైన చేయించున్నాను గనుక నేను ఏది అడిగినను అది నాకు అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను అండి ఆయన ఆజ్ఞను గైకొన్నారంట అంతేకాకుండా ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేస్తూ ఉండాలంట ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొన్నారు ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడాలి ఆయన ఆజ్ఞ అంటే మా దేవుడు మోసేకి ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞల వాటిని మనం అనుసరించాలి రెండోది ఆ యాజ్ఞల్లో ఆకాశం అందు భూమి అందు మరి నీళ్లనందే కానీ ఉండు దేని రూపమునైన విగ్రహమైన నువ్వు చేసుకోనకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు వాటిని నమస్కరింపకూడదని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి దేవుడు దీర్ఘాయుష్య వంతుడు ఒకటి నీ తల్లిని తండ్రిని నువ్వు సన్మానించాలి నరహత్య చేయవద్దు వ్యవచరించవద్దు దొంగిలింపవద్దు నువ్వు పొరుగు వారిని ఏది ఆశింపవద్దు అని దేవుడు ఇచ్చిన మన పది ఆజ్ఞలలో ఆజ్ఞలు గాయకొనాలి మనము దివారాత్రులు ధర్మశాస్త్రములు ధ్యానించాలి మరి యహోశివాకి మోసేకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు అన్నిటి చొప్పున దాని ప్రకారంగా చేయువాడు ఈ అన్నిటికీ హాని కలగదని దేవుడు లేఖన భాగంలో చూచిన రీతిగా మన ఆజ్ఞలను ఆయన మనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు కట్టడలను నిధులను మనం గాయకొని ఎట్లయితే ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనది మనం చేసినట్లయితే మనం ఏది అడిగినను ప్రభు మనకు దయచేస్తాడని వాగ్దానం చేస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నా మొదటిగా మనం అడగాలి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మా ఆయన చిత్తానుసారంగా మనం ఏది అడిగినా ఆయన మనం మనవి ఆలకిస్తాడని దేవుని లేఖల భాగంలో చూస్తున్నాం ఇట్లా మూడో పాయింట్ చూసినట్లయితే ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనిచు ఆయన దృష్టికి 
ఇష్టమైనవి ఆయనకు అనుకూలమైనవి మన అనుకూలమైనవి కాదు మన తలంపు మనకి ఇష్టమైనవి మన ఆలోచనమైనవి కాదండి మనమే ప్రభుకు ప్లాన్ ఇచ్చేసి ప్రభు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో నువ్వు నాకు సహాయం చేయవని మనమే దేవుడికి ప్లాన్ ఇచ్చి అడుగుతుండ్రా అది దేవుని చిత్తము కాదండి ఆయన వాక్యం ఉంది నీ కోరికను సిద్ధింపజేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపరుస్తానంటున్నాడు అంతేకాకుండా నీ మనోభిష్టను ఆయన సఫలము చేయను నీ పెదవరు గుండె వచ్చిన ప్రార్థన మానకు ఆయన అంగీకరిస్తాడని వాక్యం ఉంది కానీ ఆయన చిత్తానుసారంగా ఎవరైతే అడుగుతారో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన బ్లెస్సింగ్ అనే దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను తెలియపరుస్తున్నా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం ఎందుకంటే నీ ప్రవర్తన అంతటికి ఆయనకు అధికారానికి ఒప్పుకోనుమో ఆయనకు లోబడము ఆయన సన్నిధి నువ్వు సమర్పించుకున్నట్లయితే నీవు అడిగిన దానికంటే నీవు ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా దేవుడి శక్తి కలిగిన చేయు దేవుడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా మూడవది మనం చూచినట్లయితే రెండో దృతాంత గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో మనం చూచినట్లయితే నా ప్రజలు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గంలో విడిచి నేడలా ఆకాశులు నేను వారిని చూచి వారి పాపములు క్షమించి వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తున్నట్లుగా దేవుని లేఖన భాగులో తెలియపరుస్తున్నా ఏంటండి మనం మూడోదంట మనం తగ్గించుకోవాలంట మనము తగ్గించుకోవాలి మొదటిగా ఆయన ఒక ఆలోచన ద్వారా మనము అడగాలి రెండోది ఆయన ఆజ్ఞలను గై కొనిచ్చు ఆయనకి ఇష్టమైన చేయించున్న వారు అడిగితే ఇస్తానంటున్నాడు మూడోది మనం చూసినట్లయితే తా ప్రజలు తమ్ముడు తాము తగ్గించుకొని నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గములు విడిచి నీడల అండి ఆయన వెతకాలంట మనం తగ్గించుకోవాలంట మన చెడు మార్గంలో విడిచిపెట్టాలంట అప్పుడు ఆ కాశులు నుండి చూచి మన పాపములు మొదటిగా మన పాపములు అండి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృపా కటాక్ష మనం పొందుకున్న నిమిత్తమే మన పాపములు అడ్డుగా ఉంటే ఆ పాపము అడ్డు తొలగాలంటే మానవుని యొక్క కన్నీటి ప్రార్థన పశ్చాత్తాప హృదయ విరిగి నలిగిన హృదయమే ఆ యొక్క అడ్డుకు తొలగిస్తుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని సన్నిధిలో తమ్మును తాము తగ్గించుకొని వెతికి తమ చెడు మార్గంలో విడిచి నేడలా ఆకాశుని వారు నేను చూచి వారి పాపములు క్షమించి వారి దేశాన్ని నేను స్వస్థపరుస్తానని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాడండి తమ్మును తాము తగ్గించుకోవాలి దేవుని సన్ని విరిగి నలిగిన హృదయము వలె ఓ దేవుని సన్నిధిలో ఓ దేవుని ఒక రక్తంలో కడగబడుతూ మన పాపాలని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి కన్నీటితో విరిగి నలిగి హృదయం బలినానికి సమర్పించి మన హృదయంలో ఆయన ఆస్తిగా చేసుకొని కూర్చొని ప్రార్థించినట్లయితే నువ్వేది అడిగితే అది నీకు ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు మన జీవితంలో ఏ రీతిగా అడుగుతున్నాం ప్రభు పాప ముంచుకొని మన హృదయంలో ఆ మరి అనేకమైన ఆలోచనలు తలంపులు ఉంచుకొని లేదా మన ఇష్టానుసారంగా మన జీవితానుగా నా జీవితం మీద నా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నావేమో కాదు అలా చేస్తే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందుకోలేవు ఆయనకి ఇష్టమైన బిడ్డలాగా నువ్వు అడుగుతున్నావు అడుగుతున్నా కూడా జవాబు రావటం లేదు అంటే ఆయనకి ఇష్టానుసారంగా నువ్వు అడగట్ల ఆయన చిత్తానుసారంగా నువ్వు అడగట్ల ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయనకి ఇష్టమైన చేసి నువ్వు అడగట్లేదు కాబట్టి నీ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావు నువ్వు తగ్గించుకోవట్లా నీ పాపమును విడిచిపెట్టట్ల నీ హృదయము పగలగొట్టబడట్లా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళక ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుకొని ఆ రీతిగా ఉండి అడిగితే నాకు ఇస్తాను నేను కొంతమంది అంటూ ఉంటానండి మొదటిగా దేవుడు నాకు ఇస్తే అప్పుడు నేను వస్తాను అంటున్నాడు కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నా యొద్దకు వచ్చి వారికి నేను వారి యొద్దకు వస్తానని చెప్పి దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం అడగాలి మనం అడిగి దేవుని యొక్క నుండి ఆశీర్వాదం మనం పొందుకోవాలి ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి అదే అధ్యాయంలో మత్తయసు వార్త పద్దెనిమిది పందములో మీ ఈలో ఇద్దరు ఏకీభవించి భూమి మీద దేని వేడుకుంటారు అది నా తండ్రి వల్ల మీకు అనుగ్రహింపబడద్దని దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం మన జీవితంలో కూడా మనం అడగాలి అడిగి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలి అడగటంలో గొప్ప ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు ఇవ్వటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడండి ఆ రీతిగా అడిగి దేవుని చిత్తం ఏంటో దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏంటో దేవుని ఏ విధంగా అడగాలో మన హృదయము పగలగొట్టబడి విరిగి నలిగిన హృదయముతో ప ప్రత్యాతాపముతో పాపము తీసివేసుకొని ఆయన సన్నిధిలో అడిగి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం దేవుడి మాటల ద్వారా మనం దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందామండి అందరూ తలలు వంచినట్లయితే వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడినందుకు దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి ప్రవ్వ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం 
అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ఉదయకాల సమయంలో ఈ రీతిగా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందన అయ్యా ఈ దినము మీరు మాతో మాట్లాడాలి అడగటం ఏ రీతిగా మిమ్మల్ని అడగాలో ప్రభా నీ చిత్తానుసారంగా మేము ధైర్యంగా నిన్ను అడగాలని మీరు వాగ్దానం చేశారు మాతో మాట్లాడినందుకు వందన నీ ఆజ్ఞలు గైకొనిచ్చు నీకు ఇష్టమైనవి చేసి అడిగితే ఇస్తారని వాగ్దానం చేస్తున్నావు ప్రభు అయ్యా నా ప్రజలు తమ్మును తాము తగ్గించుకున్నాను వెతికి చలి చెవి మార్గులు విడిచి నేడలా నేను వారిని చూచి వారి దేశంను స్వస్థపరిచి వారికి సహాయం చేస్తాను వాగ్దానం చేసావు అందును బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రవ్వ అయ్యా ఇదిగో మేము అడిగిన దానికంటే ఊహించిన కంటే అత్యధిక శక్తి కలిగిన దేవుడివి నువ్వు గొప్ప దేవుడివి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అని ప్రవ్వ మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాయి టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న బిడలో ఏ విషయాల కొరకైతే సరిగ్గా అడగటం లేదు తర్వాత ప్రభు అడుగుతూ జవాబు పొందుకోవటం లేదు అయ్యా వాటి విషయమే సరి చేసుకున్నటకు నీ కృపణ తాయిచ్చేయండి అయ్యా మేము అడిగిన వాటిని అన్నిటిని పొంది ఉన్నారు మీరు నమ్మమన్నారు అటువంటి విశ్వాసం అటువంటి ధైర్యము అటువంటి నిరీక్షణ అటువంటి ప్రభ ప్రార్థనా జీవితం మాకు దయచేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని ముట్టి స్వస్థపరచని బలహీనలు బలపరచని అయ్యా భయంకరణ వ్యాధితో ఎంతో మంది కుటుంబాలు బిడ్డలు ప్రభ కుటుంబం అంతా తల్లడిల్లిపోతున్నారు వారిని మీరు ముట్టి స్వస్థపరచని ఆ వ్యాధి ఆయా తెగులు మీ నామలు నిలిచిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నా ఆ వ్యాధి యొక్క బలము ఎస్సు నామలు నిర్మూలమవును కాకని ఆజ్ఞా ఆ లంగ్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఆయాసాన్ని ఏసు నామలో కొట్టి వేస్తున్నాం స్వస్థత కలుగును గాక అయ్యా ఎవరు నశించిపోవటానికి వీల్లేదు అందరూ మారు మనసు రక్షణ పొంది నీ నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవటానికి కృపణ దయచేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకు మా దేశం మా రాష్ట్రమును అయ్యా అధికారులందరినీ మీరు రక్షించి నీ గొప్ప కృపతో నింపి సహాయం చేయండి టీవీ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన దేవరపల్లి ఉదయ భాను ప్రకాష్ గారు వారి స్కూల్ వారి యాజమాన్య వారి కుటుంబాన్ని మీ నామలో బ్లెస్ చేస్తున్నాం మీ నామలో దీవిస్తూ నీ గొప్ప కృపతో నింపండి ఈ రీతిగా అనేక పర్యాయములు ఈ విధంగా స్థుతించే కృపణ దాయిచ్చేయమని సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాం అయా ప్రార్థనలో ఎక్కి వేసిన ప్రతి బిడ జీవితంలో వారి అవసరతలు అక్కరలన్నిటిని తీర్చండి వారి ఆర్థిక పరిస్థితులు తొలగించండి ప్రభ వివాహ విషయంలో గర్భఫలం విషయంలో త్రాగుబోతు యజమానుల విషయంలో వ్యాపారము లేక తండ్రి ప్రవ్వ అయా ఉద్యోగాలు లేక బిజినెస్ లేక ఎంతమంది అయితే బాధపడుతున్నారో వారందరి విషయంలోని గొప్ప కృప వారి ఎడల చూపి మీరే పోషించి సంరక్షించి సహాయం చేయమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక అండి మరి కనబడుతున్న ఫోన్ నెంబర్స్కి మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం గాడ్ బ్లెస్ యూ